దేవునికి సకల మహిమ కలుగును గాక మనము ఈ సంవత్సరంలో ఆఖరి రోజుల్లో ఉన్నాము ఆఖరి ఒక్క రోజు రెండు రోజులు ఎంతే అండి కానీ దేవుడు ఎంత మంచివాడు ఎంత కృపను చూపించాడంటే నేను దాన్ని వర్ణించలేను మనము నమ్మకముగా లేకపోయినా ఎన్నోసార్లు ఎన్నో చోట్ల ఆయన పట్ల మన పట్ల నమ్మకంగా ఉన్నాడండి ఆ ఒక్క విషయానికి బట్టి ఆయనకి స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించాలి ఆయనకే సకల మహిమ కలుగునుగాక ఈ సంవత్సరం మనలంతా ఇంతవరకు నడిపించిన దేవుడు అండి ఆయనకే మహిమ కలుగునుగాక మాతో దేవుడు మాట్లాడాడు రెండు వేల పదహారులో నేను నీకు దయా కిరీటమును నీకు ధరింపచేసదను అని ఇయర్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అని మాతో దేవుడు చెప్పాడు మేము నిజంగా ఆయన మేళ్లను ఆయన మంచితనమును ఈ సంవత్సరంలో చూసామండి నేను ఎవరితో అయితే కనెక్ట్ అయి ఉన్నానో ఎవరి పట్ల అయితే ఈ మాటను చెప్పాను వాళ్ళందరి పట్ల నేను సాక్ష్యము దేవుడు చేసిన మంచి మేళ్లను నేను నా కల్లార చూశాను యేసు ప్రభుకే స్థుతులు స్తోత్రములు ఈ సంవత్సరం కూడా దేవుడు మాతోటి మాట్లాడాడు నేను నిజంగా చెప్పాలి అంటే నా హృదయంలో ఉంది దేవు నువ్వు ఏమి చేస్తావు రెండు వేల పదహేడులో అని దేవుడిని నా హృదయంతో వెతుకుతూ ఉండగా ఒకరోజు ఆదివారంన నేను సర్వీస్ చేస్తూ ఉండగా సడన్గా దేవుడు మాతోటి మాట్లాడాడు అండి ఏమని మాట్లాడాడు అంటే రెండు వేల పదిహేడు అంట ఇది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రూ రిచెస్ and true prosperity nen malla repeat chestanandi 2016 enti ante eno nijamaina dhanamu nijamaina abhiruddhi nijamaina mellu nijamaina labhamu in telugu lo aithe inni ardhalu vastayandi kaani english lo aithe itla undi true riches and true prosperity nen deeni gurinchi maatladtanu meer dai chesi vinesi deeni tappuga maatram ardham cheskokandi meer opika ga vinte devudu emi aalochana kaligi unnadu 2017 lo nen dani gurinchi cheppinappudu meer dai chesi vinni tarvata aalochichandi హలలూయా నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను విల్ బీ ఏ ఇయర్ ఎఫ్ ట్రూ రిచెస్ అండ్ ట్రూ ప్రాస్పెరిటీ నిజమైన ధనము నిజమైన అభివృద్ధి నేను వీటిని గురించి ఈరోజు మీతో మాట్లాడతాను దాంట్లోకి వెళ్ళక ముందర మా మినిస్ట్రీ మీ అందరినీ నేను విష్ చేయాలనుకుంటుందండి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఆ వెరీ బ్లెస్డ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ ఆ వెరీ బ్లెస్డ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ గాడ్ బీ విత్ యు ఆల్ ఇన్ ఆల్ యూ డూ ఫర్ హిజ్ గ్లోరీ ఇన్ జీసస్ నే రండి మనము వాక్యంలోకి వెళ్దాం ఇది యహోశువ ఒకటో అధ్యాయము ఐదు నుంచి తొమ్మిది దాకా మీకోసం చదువుతాం దయచేసి వినండి యహోశువ ఒకటి ఐదు నుంచి తొమ్మిది దాకా నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను ఏ మనుషుడు నీ ఎదుట నిలవలేక ఉండును ఇది అందరికీ తెలిసిన వాగ్దానమే కానీ కింద మనం చదవాలి అది జరగాలంటే మనం ఏమి చెయ్యాలి నేను మోసేకి తోడై ఉండినట్లు నీకును తోడై ఉండదును నిన్ను విడవను నిన్ను ఎడబాయను నిర్భరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము వారికి ఇచ్చేదనని నేను మీ వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఈ దేశంను నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసేదవు బాగా వినండి ఇదంతా మంచి ప్రామిసే పక్కన ఒక మాట ఉంటుంది అయితే 
నీవు అంటే ఇవన్నీ జరగాలంటే ఐదు ఆరు వచనాలు మన జీవితంలో జరగాలంటే అయితే నీవు నిర్భరము కలిగి జాగ్రత్త పడి బహుధైర్యముగా నుండి నా సేవకుడైన మోష నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రం అంతటి చొప్పున చేయవలను అంటే దేవుని మాటలు మనము చేసినట్లయితే అండి దేవుడు మోషకి తోడైనట్లు మనకి తోడై ఉంటాడంట హల్లే లూయా మనం చేసే ప్రతి పనిలో మనకి సఫలతను ఇస్తాడంట హల్లే లూయా అంతేకాదు నీవు నడుచు ప్రతి మార్గము చక్కగా ప్రవర్తించినట్లు నీవు దాని నుండి కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తొలగిపోకూడదు దేని నుండి దేవుని మాటలోంచి కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తొలగిపోకూడదండి నేను మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తానండి రెండు వేల పదిహేడులో ఒక డెసిషన్ తీసుకోండి నేను దేవుని మాటను నా జీవితంలో నేను చేస్తాను దేవుడు నాకు బయలుపరిచిన దానిని నేను చేస్తాను ఎందుకంటే మనం అది చేసినప్పుడే దేవుడు మనల్ని వర్ధిలింప చేయగలుగుతాడు అది చేయకుండా మనల్ని దేవుడు వర్ధిలింప చేయలేడండి ఐ ఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ నువ్వు నేను అది చేయకుండా దేవుడు మనల్ని ప్రాస్పర్ చేయలేడు దేవుడు మనల్ని ప్రాస్పర్ చేయాలంటే దేవుడు చెప్పినట్లు ఆయన ఆజ్ఞ నుంచి కుడికి కానీ ఎడమకి కానీ తొలగిపోకుండా నిలక్కడగా ఉండాలి అంట తర్వాత ఎనిమిదో వచ్చిన మీకోసం చదువుతాను ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథము నువ్వు బోధింపక తప్పిపోకూడదు దానిలో రాయబడిన వాటి అన్నిటి ప్రకారము చేయటకు నువ్వు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఒక్కరోజు కాదండి దివారాత్రం అంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం దాకా నీ పని చేస్తూ దేవుని మాటను ఆలోచించండి అది చాలా ఈజీ అండి మనం దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే అది చాలా ఈజీ అనిచిన నీ మార్గమును వర్ధిలింప వర్ధిల్ల చేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించదవు ఆయన మాటలను ఆయన ఆజ్ఞలను ఆయన చెప్పిన మాటను మనము ధ్యానించిన ఆయన చెప్పినవండి దైవజనులు చెప్పినవి కాదు దైవజనులు దేవుని మాటను చెప్తే ఆ మాటను తీసుకోండి కానీ వాళ్ళ సొంత మాటలు చెప్తే తీసుకోకండి నేను నేను కూడా అందులో ఇంక్లూడెడ్ దేవుని మాటను దివారాత్రము ధ్యానించిన ఎడల అక్కడ అప్పుడు రాసి ఉంటుంది నీ మార్గమును వర్ధిలింప చేసుకుని దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ట్రూ ప్రాస్పెరిటీ అండి దేవుడి దగ్గర అబద్ధమైన ఏమీ లేవండి ప్రాస్పెరిటీ అంటే అర్థము డబ్బులు 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 కావండి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ప్రాస్పెరి అంటే ఇల్లు 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 కాదు ప్రాస్పెరిటీ అంటే బట్టలు కొనుక్కోవడం కాదు అవి వాటిలో ఒక భాగము మాత్రమే నిజమైన ప్రాస్పెరిటీ నేను చూపిస్తాను యహోషువాతో చెప్తాను నువ్వు ప్రతి దాంట్లో వర్ధిలదు ఒక్క దాంట్లో కాదు ప్రతి దాంట్లో నీ మార్గమును వర్ధిలింప చేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించదవు నేను మీకు ఇంకొక మాటను కూడా చూపిస్తాను మనము వర్ధిల్లాలి ప్రాస్పర్ అవ్వాలి అంటే ఏ ఏమి చేయాలో కీర్తనలు మనందరికీ తెలిసినదండి వెరీ సింపుల్ ఇది కీర్తనలు ఒకటో అధ్యాయము మొదటి నుంచి నేను మీ కోసం చదువుతాను దుస్తుల ఆలోచన చప్పున నడవక పాపుల మార్గము నిలవక అపహాసులు కూర్చుండ చోట కూర్చుండక ఇది మన చిన్నపిల్లలకి నేర్పిస్తాం కానీ మనం ఎంతమంది దీన్ని పాటిస్తాం చెడ్డోల దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు చెడ్డోలతో కూర్చోవద్దు ఓ కమాన్ యహోవ ధర్మశాస్త్రమునందు చూడండి యహోవ ధర్మశాస్త్రం యహోశివ కూడా దేవుడు చెప్పాడు దివారాత్రములు నా ధర్మశాస్త్రమును ధ్యానించిన యహోవ ధర్మశాస్త్రమందు ఇక్కడ ఇంకొక మాటను చూస్తాము ఆనందించు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించేవాడు ధన్యుడు మనం యహోవ ధర్మశాస్త్రము నిజంగా చెప్పండి ఆనందిస్తావా నువ్వు బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఆనందిస్తావా దేవుడు మనల్ని వర్ధిలింప చేయాలని ఆశ అండి అది నిజంగా ఆయన హృదయము అందుకోసమే తన కుమారుని పంపించాడు కాకపోతే మనం ఆయన ఆనందించాలి ఆయన దావ ఆయన ధర్మశాస్త్రం దివారాత్రం ధ్యానించాలి అప్పుడే బాగుంటుంది అతడు నీటి కాలువు వల ఎవరోను నాటబడినదే ఆకు వాడక తన కాలముందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఉందరు తన కాలముందు మనం సరైన కాలంలో ఫలమిస్తామండి ఎప్పుడు దేవుని మాట ఎందు ఆనందించు దివారాత్రము ఆ మాటను ధ్యానించిన ఎడల ఆ తర్వాత దుష్టుల అలాగు నుండక గాలి చెదరగొట్టు పొట్టు వల్ల నుందరు కాబట్టి న్యాయ విమర్శలు దుష్టులను నీతి మంతుల సభలో పాపులను నిలవరు నీతి మంతుల మార్గము యహోవాకు తెలును దుస్తుల మార్గము నాష్టముకి నడుపుము ఇక్కడ మనం చూడాలండి మనము ఫలించే వారిగా ఉండాలంటే మనం వర్ధిల్లే వారిగా ఉండాలంటే దేవుని అందు ఆనందించి అందుకే అపోస్టులైన పౌలు అంటాడు నేను చెప్పదను మళ్ళా చెప్పదను ఏమని చెప్తున్నా అంటే ఆనందించుడి దేవుని అందు ఆనందించుడి రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ఆల్వేస్ అండ్ అగైన్ ఐ సే రిజా మనం ఆనందించాలండి ఆయన వాక్యములో ఆనందించాలి ఆయనలో ఆనందించాలి అప్పుడు మనం వర్ధిల్లుతాము అని బైబుల్ చెప్తుంది మనం వర్ధిల్లడం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అది ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలండి మూడో యోహాను రాసిన పత్రిక రెండో వచనం ఇక్కడ చూడండి ప్రియుడ నీ ఆత్మ వర్ధిల్లు చిన్న ప్రకారము నీవు అన్ని విషయములో వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలనని ప్రార్థించుచున్నాను ఇక్కడ చూడండి యోహాను భక్తుడు ఏమి రాస్తున్నాడంటే ఆ సంగబు వారికి ప్రియుడ నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారముగా 
ఒక్కసారి మనం ఇప్పుడు దాకా వర్దిల్లు అని మా గురించి మాట్లాడినప్పుడు అందరు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు నాకు ఒక ఇల్లు వచ్చేస్తుంది నాకు కారు వచ్చేస్తుంది నాకు అది వచ్చేస్తుంది లేదండి నీ ఆత్మ వర్దిల్లు చిన్న ప్రకారముగా నీవు అన్ని విషయంలో వర్దిల్లు చూ సౌఖ్యముగా ఓ సౌఖ్యముగా ఉండవలనని ప్రార్థించుచున్నాను నీ ఆత్మ వర్దిలు చున్న ప్రకారముగా ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి ఎప్పుడన్నా నువ్వు నీ ఆత్మ గురించి ఆలోచించావా ఎంతోమంది మీ ఆత్మ గురించి ఆలోచిస్తారు నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుతుందా నీ ఆత్మ ప్రాస్పర్ అవుతుందా నీ ఆత్మ దేవుళ్ళు ఎదుగుతుందా నీ ఆత్మ దేవుని ఆనందంతో నిండిపోయి ఉందా నీ ఆత్మ దుఃఖపడుతుందా దేనికోసం దేవుడు వేటి ఎందు అయితే దుఃఖపడతాడు వాటి ఎందు నీ ఆత్మ దుఃఖపడుతుందా నీ ఆత్మ ఎంత వర్ధిల్లుతుంది నువ్వు ఎంతైతే నీ ఆత్మతో వర్ధిల్లుతావో అప్పుడు అంట నువ్వు అన్ని విషయాలలో వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండదవు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లాలంటే ఫస్ట్ మనము వర్ధిల్లాలి సో నేను నిజంగా త్రూ ప్రాస్పెరిటీ నిజమైన వర్ధిల్లుట వర్ధిల్లించుట ఏంటి అంటే నువ్వు వర్ధిల్లించడం అండి దేవుని ఆశ అది నువ్వు ఫలించడము దేవుని ఆశ అది ఫలించడం అంటే ఏదో మల్టిప్లై అయిపోవడం వెళ్ళిపోవడం కాదండి అన్ని ఏరియాస్లో ఫలించడము అన్ని ఏరియాస్లో వర్దిలడము నువ్వు చేస్తున్న పనిలో వర్దిలడము నీ ఆత్మీయకంగా వర్దిలడము నీ తలంపులు వర్దిలడము నీ ఆలోచనలు వర్దిలడము నీ కుటుంబం వర్దిలడము నీ సమాధానము వర్దిలడము నువ్వు చేసే ప్రతిది ఫలించు ఏనో దేవుని చేత దీవించబడ్డం ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఆయన మాటను దివారాత్రము ధ్యానించిన ఎడలా ఇది జరుగుతుంది అండి ఉదాహరణకి మనందరికీ తెలుసు యోసేపు గురించి యోసేపు దేవుని మాటను చేశాడని బైబుల్ చెప్తుందండి ఆది కాండము ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు మీ కోసం చదువుతాం యోసేపు ఐగొప్తునకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఫరో యొక్క ఉద్యోగస్తుడు రాజ సంరక్షకుడు సేనాధిపతియు నైన పుతి ఫరున్ ఒక ఐగొప్తుడు అక్కడ అతని తీసుకుని వచ్చి ఇష్మాయిల్ యొద్దకు అతని కొనెను బాగా వినండి రెండవ వచనం యోహోవా యోసేపుతో తోడై ఉండెను గనక అతడు వర్దిల్లుచు తన యజమానుడగు ఆ ఐగొప్తుని ఇంట నుండెను యహోవా అతనితో ఉండెను కనుక యహోవా అతనితో ఎందుకు ఉన్నాడు తెలుసా అండి యోసేపు మంచివాడండి యోసేపు ఆలోచనలు మంచివి యోసేపు దేవుని గురించి ఆలోచించాడు యోసేపు దేవుని గురించి ధ్యానించాడు దివారాత్రము ధ్యానించాడు అందుకు యహోవా యోసేపుకి తోడై ఉండని కనుక యోసేపు వర్ధిలచ్చు నువ్వు ఏమన్నా చేయండి నో ప్రాబ్లం దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పనిని నువ్వు చేస్తూ ఉండగా అందులో వర్ధిల్లాలి అంటే నువ్వు దేవుని మాటను దివారాత్రము ధ్యానించాలి యోసేపు వర్ధిల్లాడండి యోసేపే కాదు ధాన్యాలు కూడా అట్లనే వర్ధిల్లాడు ఎందుకంటే ధాన్యాలు కూడా దేవుని దివారాత్రము ధ్యానించాడు నేను మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తానండి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడు దాకా ఎందుకండి ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెట్టండి మళ్ళీ క్రొత్తగా మొదలు పెట్టండి ఆయన వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ఎప్పుడు ధ్యానించడం దివారాత్రము ధ్యానించడం ఒక్క పూట ధ్యానించడము కాదు ఒక్క నిమిషం ధ్యానించడం కాదు దివారాత్రము నేను మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాను బాగా వినండి ఎట్లా దివారాత్రము ధ్యానించాలని నేను చెప్తాను దేవుడు వాక్యం మన అందరము చదువుతాం చాలామంది చదువుతారు చాలామంది చదవరు చదువుని వారిని నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను చదవండి నువ్వు చదివిన పోర్షన్ నుంచి నీతోటి దేవుడు ఎక్కడో మాట్లాడి ఉంటాడు ఆ పోర్షన్లో నువ్వు చదివే దాంట్లో అది ఎక్కడో మా ఏదో మాట నీకు నచ్చి ఉండొచ్చు ఏదో మాట అబ్బా ఈ మాట నన్ను నిజంగా ఈరోజు తృప్తిపరిచింది నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది నీకు సంతోషాన్ని ఇచ్చింది అని నువ్వు నీ ఏదో ఒక మాట నేను టచ్ చేశాను ఆ మాటని కనుక నువ్వు రోజంతా ధ్యానిస్తే చాలండి నీ జీవితం వర్ధిల్లుతుంది బైబుల్ చెప్తుంది నేను కాదు దేవుడు మాట్లాడిన మాటను హల్లే లూయా అదే దావీదు చేశాడు అదే యోసేపు చేశాడు అదే అబ్రహాము చేశాడు అబ్రహాము ఇస్సాకుకి చెప్పకపోయి ఉంటే అబ్రహాము ఇస్సాకుకి చెప్పకపోయి ఉంటే ఇస్సాకు యాకోబుకి చెప్పకపోయి ఉంటే యాకోబు వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పకపోయి ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పకపోయి ఉంటే వీళ్ళందరికీ ఎట్లా తెలుసు అబ్రహాముకి చేశాడు మా దేవుడు వాగ్దానము ఆ వాగ్దాన దేశంలోకి దేవుడు మమ్మల్ని నడిపిస్తాడని అంటే వీళ్ళు చూడండి దాని గురించి ధ్యానిచ్చారు 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 ధ్యానిచ్చిన కాలం అంతా వాళ్ళు వర్ధిలుచు వచ్చారని బైబుల్ చెప్తుంది హల్లే లూ యా ఇది అండి నిజమైన వర్దిలడం అంటే నిజంగా ఫలించడం అంటే నిజంగా వర్దిలడం అంటే ఐ టెల్ యూ నేను మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతాను నువ్వు డబ్బు సంపాదించు నో ప్రాబ్లం ఇల్లులు కట్టు నో ప్రాబ్లం ఆస్తులు కొను నో ప్రాబ్లం కార్లు కొను నో ప్రాబ్లం అవన్నీ నువ్వు తీసుకుని హెవెన్కి వెళ్తావా అవి ఏవి నీవు రాత నీతో రావు నీతో వచ్చే వాటి మీద నువ్వు ఫోకస్ ఉంచు బైబుల్ చెప్తుంది నీతోటి కొన్ని వస్తాయి అని వాటి మీద ఫోకస్ ఉంచు ఇప్పుడు నేను మీతోటి నిజమైన ధనము గురించి ఉట్టి ఫౌండేషన్ వేస్తానండి రాబోయే వారాల్లో నేను దీని గురించి మాట్లాడు 
మాట్లాడుతాను అసలు బైబుల్ ఏమి చెప్తుంది బైబుల్లో నిజమైన ధనం అనే మాట ఉందా లేదా లూకాసు వార్త పదహారు అధ్యాయము పదకొండవ వచనం ఇది నా మాట కాదు ఇది యేసు ప్రభు డైరెక్ట్ మాట్లాడిన మాట ఏమంటాడో చూద్దాం కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయంలో నమ్మముఖముగా ఉండిన ఎడల సత్యమైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయను అంటే యేసు ప్రభు చెప్పాడు నిజమైన ధనం ఉంది సత్యమైన ధనం ఉంది దేవుడు మనకిచ్చిన సిరిలో మన న్యాయం మనము న్యాయంగా ఉన్నామా నమ్మకంగా ఉన్నామా నమ్మకంగా లేమా ఒకసారి నువ్వు ఆలోచించు నమ్మకంగా ఉండడము అంటే ఉట్టి నీ పైసల్లో ఉంచి దేవుడికి దశం భాగం ఇయడం కాదండి దశం భాగం ఇచ్చి ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాను దశం భాగం ఇయ్యకుండా ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నాను ప్లీజ్ ఆలోచించండి అందుకే యేసుప్రభు అంటాడు కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయంలో నమ్మకముగా ఉండిన ఎడల సత్యమైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయను అంటే యేసు ప్రభు ఇక్కడ సత్యమైన ధనము గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సత్యమైన ధనము ఏంటి ఎందుకు యేసు ప్రభు ధనము గురించి మాట్లాడాడు చూద్దాము బైబిల్ ఏమి అంటదో మత్తై సువార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనం నీ ధనం ఎక్కడ నుండునో అక్కడనే నీ హృదయం కూడా ఉండును హల్లే నీ ధనం ఎక్కడ ఉంది సార్ కెనరా బ్యాంక్ లోనే ఎస్బీఐ లోనే ఎస్బిహెచ్ లోనే ఐసిఐసిఐ లోనా ఈ రోజు అందరు వాటి దగ్గరకే పరిగెడుతున్నారు ఎందుకు అంటే ధనము నువ్వు అలిసిపోయి ఉన్నా కూడా డబ్బుల కోసం క్యూలో నించుంటావు నువ్వు అలిసిపోయి ఉన్నా కూడా ఎప్పుడన్నా దేవుని కోసం అట్లా వెతికేవా దేవుని కోసం నించున్నావా దేవుని కోసం మొరబెట్టావా ఇది అండి నిజమైన ధనాన్ని మనం వెతకాలి నిజమైన ధనం ఉంది అని యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ దృష్టంతా వేటి మీద ఉంది నో నిత్యమైన వాటి మీద ఉందా లేకపోతే టెంపరీ వాటి మీద ఉందా నీ ఆశలు వేటి మీద ఉంది నువ్వు నీ జీవితంలో ఎక్కువ వేటి మీద నువ్వు నీ మనసును ఉంచుతున్నావు ఇవన్నీ ఆలోచించాలి చాలా మంది అండి మనం అందరము ఈ లోకంలో కష్టపడి నో మనం కష్టపడి సంపాదించి అంతా చేసి కొంతమంది ఇల్లు కడతారు ఓ ప్రేజ్ అలాట్ మంచిదే కొంతమంది కారు కొంటారు కొంతమంది ఏనో మంచి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది మంచి సెక్యూరిటీ ఉంటాయి మంచి హాబీస్ ఉంటాయి మంచి మంచి బట్టలు ఉంటాయి తర్వాత ఏనో అన్నీ మంచి అట్లి ప్రెషర్స్ అన్నీ ఉండి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ మన నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయంటే మన బలాన్ని మన శ్రమని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయి కానీ ఇవన్నీ నీతోటి వస్తాయా బైబుల్లో ఏమైనా రాసిందో చూద్దాం హెబ్రియుల పది నేను ఇంకా సబ్జెక్ట్కి రాలేదండి ఐమ్ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ హెబ్రియులు పది ముప్పై నాలుగో వచ్చిన మీకోసం చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి ఏలయనగా మీరు ఖైదీలో ఉన్న వారిని కరుణించి బాగా వినండి ఈ నెక్స్ట్ లైన్ మీకు మరి శ్రేష్టమైనది స్థిరమైనది అయిన స్వాస్థ్యం ఉన్నదని ఎరిగి ఏంటండి శ్రేష్టమైనది స్థిరమైనది ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్న ఆస్తులు ఏవి స్థిరము కాదండి ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్న స్వాస్థ్యము స్థిరమైనది కాదు కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అపోజైన పావులు ఏమి చెప్తున్నాడు అంటే మీకు మరి శ్రేష్టమైనది స్థిరమైనది అనే స్వాస్థ్యం ఉన్నదని ఎరిగి అసలు నీకు తెలుసా శ్రేష్టమైనది స్థిరమైన స్వాస్థ్యము నీకు ఉంది అని ఎరిగి మీ ఆస్తి కోల్పోవటకు సంతోషముగా ఒప్పుకుంటుంది భూమి మీద ఆస్తుల్ని కోల్పోవడానికి వాళ్ళు సంతోషంగా ఒప్పుకున్నారట అంటే భూమి మీద ఆస్తుల పైన వారు మనసు సుంచలేదు దేనిపైన మనసుచ్చారు స్థిరమైన స్వాస్థ్యము పైన హల్లే లూయ ఆ స్థిరమైన స్వాస్థ్యము ఏంటి ఇక్కడే ఉందండి ఇదే నిజమైన ధనము దీని గురించి యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు వేటి పట్ల నీ మనసును ఉంచుతున్నావు నువ్వు వేటి పట్ల నీ ధ్యానాన్ని ఉంచుతున్నావు నువ్వు వేటి దేనికోసం కష్టపడుతున్నావు దయచేసి నేను ఇంకొక మాటను చూపిస్తాను యేసు ప్రభు అన్న మాట లూకా సువార్త పదో అధ్యాయము నలభై రెండో వచనం ఇక్కడ చూడండి మరియా ఉత్తమమైన దానిని ఏర్పరచుకునేను అది ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదని ఆమెతో చెప్పాను చాలామంది తీసేయాలనుకున్నారంట మరి ఏం చేసిందంటే యేసు ప్రభు పాదల దగ్గర కూర్చొని ఆయన ముఖ కాంతిని చూస్తూ ఉండిందండి హల్లెలోయ ఆమె యొద్ద నుంచి అది ఎవరు కూడా తీసివేయలేరు అని బైబుల్ చెప్తుంది ఆ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయము పదమూడవ వచనం ఇది చెవడాలండి ఇది చాలా మంచి మాట ఇది నాకు ఎన్లైట్మెంట్ ఇచ్చింది ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పదమూడవ వచనం అంతటా ఇప్పుడు నుండి ప్రభువునందు మృతునందిన మృతులు ధన్యులని వ్రాయమని పరలోకమ నుండు నుండి ఒక స్వరము చెప్పగా వింటిని బాగా వినండి నిజమే వారు తమ ప్రయాసములో మాని విశ్రాంతి పొందుదురు వారి క్రియలు వారి వెంట పోవునని ఆత్మ చెప్పుచున్నాడు వారి క్రియలు వారి వెంట ఎక్కడికి పోవును పరలోకానికి పోవును నీతో పాటు పరలోకానికి నీ ఇల్లు రాదు 
నీ కారు రాదు నీ గుడ్డలు రాదు నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రాదు నీ హాబీస్ రావు నువ్వు వీటిపైన నీ స్ట్రెంగ్త్ నీ నీ శ్రమను నీ కష్టాదిత నీ అన్నిటినీ ఖర్చు చేసేసావు ప్రాస్పెరిటీ అని నమ్మి అయ్యో కానీ నీతోటి వచ్చేది ఏంటి అంటే వారి క్రియలు వారి వెంట వచ్చును బ్రదర్ సిస్టర్ మనం ఇలాంటి క్రియలు చేస్తున్నాము అది నిజమైన ధనం మన వెంట పరలోకానికి వచ్చేది హల్ లే లూయ నేను దీని గురించి చాలా చాలా డీటెయిల్గా తర రాబోయే రోజుల్లో మాట్లాడతానండి మనకు వాక్యంలో చాలా చోట్ల చెప్తుంటుంది ఏనో మనము ధనము గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ ధనం ఏంటి బైబుల్ ప్రకారంగా అయితే దేవుడు ఎక్కువ ఫోకస్ ధనం మీద మాట్లాడలేదండి హెలోక ధనం మీద అయితే అసలుకే మాట్లాడలేదు ఎందుకంటే తిమోతికి పాల్ రాస్తూ ఒక మాట అంటాడు మొదటి తిమోతి ఆరో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది జాగ్రత్తగా వినండి అండి ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక వావ్ అంటే ధనవంతులు ఉండొచ్చు కానీ వారు గర్విష్ఠులు కాకూడదు అంట అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మిక ఎంచక అంటే ఇహలోక ధనము అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మిక ఉంచక గోల్డెన్ బాత్రూమ్ గోల్డెన్ కార్ గోల్డెన్ టాయిలెట్ ఏం చేసుకోవడానికి అండి కమాన్ అస్థిరమైన ధనమందు నమ్మిక ఉంచక వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొని నిమిత్తము రాబోవు కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనొచ్చు హల్లెలోయ రాబోవు కాలమందు రాబోవు కాలములో వాళ్ళు దలవంతులుగా ఉండడానికి ఆ నిజమైన ధనమును సంపాదించుకోవడానికి వాళ్ళు భూమి మీద కష్టపడ్డారండి హల్లె లూయ అందుకే వారి క్రియలు వారి వెంట వచ్చును నేను చెప్తున్నాను రెండు వేల పదిహేడులో మీ ఫోకస్ ఇది కానివ్వండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా యేసు ప్రభు త్వరగా రానే ఉన్నాడు చాలా 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 త్వరగా రానే ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఇంకొక మాటను కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒక వ్యక్తి వస్తాడండి యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఏమంటాడంటే నా ఆస్తిని పంచబెట్టమని మా సహోదరుడికి చెప్పవా అని అంటాడు లూకా సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినం నేను మీ క్వశ్చన్ చదువుతాను లూకా సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినం జాగ్రత్తగా వినండి మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు ఎడమయ్యక జాగ్రత్త పడుడి ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవనముకు మూలం కాదు నేను అంటే నీ డబ్బులు విస్తరించుట అది నీ జీవనికి మూలం కాదండి నేను పదమూడు నుంచి చదువుతాను ఆ జన సమూహంలో ఒకడు బోధకుడా పిత్తార్జితంలో నాకు పాలు పంచిపెట్టవలనని నా సహోదరునితో చెప్పమని ఆయన అడగగా ఆయన ఒయ్ మీ మీద తీర్పరిగాని అయినను పంచిపెట్టువానిగా అయినా నేను నన్ను ఎవడు నియమించనని అతనితో చెప్పాను యేసుప్రభు నాయం చేయొచ్చు కదా యేసుప్రభు ఎందుకు నాయం చేయలేదు తెలుసా వాడి హృదయం సరిగ్గా లేదండి వచ్చేసి నాకు పంచిపెట్టమనవా అని అడుగుతున్నాడు వాడి లోభి వాడికి ఇనో జెలసీ ఉంది అందుకే కింద లోభము దాని గురించి మాట్లాడతాడు మరియు ఇక్కడ చూడండి ఆయన ఓయ్ మీ మీద తీర్పరి వారిగానేను పంచిపెట్టు వానిగానే నన్ను ఎవడు నియమించనని అతనితో చెప్పగా మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏ విధమైన లోభమునకు ఎడమీయక జాగ్రత్త పడుడి వాడు లోబండి వాడికి డబ్బు అంటే ఆశ అందుకే వచ్చి నాకు పంచిపెట్టు నాకు పంచి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారండి ఆ ఏటలో పిత్తార్జితం నుంచి వచ్చిన ఆస్తుల్ని తినేయడం తప్ప కాపాడుకోవడం తెలియదు నిజంగా కొన్ని అమ్మేసుకోవాలి కాదనట్లేదు కానీ అన్నీ అమ్మేసుకోవడం దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు దాన్ని అభివృద్ధి చేసి నీ పిల్లలు కీయడానికి దాన్ని అమ్మేసుకుంటే అమ్మేసుకుని తినేసి నాకు ఐ టెల్ యూ కొంతమంది తెలుసు అండి ఐ టెల్ యూ వాళ్ళ లోపతో వచ్చేసి మాకు మా ఆస్తి కావాలి మాకు మా ఆస్తి కావాలి మాకు మా ఆస్తి అన్యాయం కూడా కొట్టుకోపోతుంటే అప్పటికి వెళ్ళి అందరూ అడుగుతుంటే అడుగు నో ప్రాబ్లం అలా లూయా ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు వాడు వచ్చి నా వచ్చిన సౌదరుని నాకు నా ఆస్తి మనవా వాడి తత్వం బాగాలేదండి వాడి మనసంతా ఇహలోక సంబంధమైన ధనము మీదనే ఉండింది అందుకే మనము జాగ్రత్త పడాలి నీ హృదయం ఎక్కడ ఉన్నది అందుకే బైబిల్లో యేసుప్రభు అంటాడు నీ ధనం ఎక్కడ ఉన్నదో నీ హృదయం అక్కడ ఉంది అని నిజమైన ధనములో ఒకటి ఏంటి నేను కొన్ని విషయాలు మీతోటి రాబోయే వారాల్లో మాట్లాడతాను ఇప్పుడు నిజమైన ధనములో ఒకటి ఏంటో ఒకటి మాత్రమే చూపించి దాన్ని వచ్చే వారం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికి పోకముందర ఇంకొక్కసారి లూకా సువార్త పదహారు పదకొండో వచ్చిన చదువుదాం కాబట్టి మీరు అన్యాయపు సిరి విషయంలో నమ్మకముగా ఉండినేడలా సత్యమైన ధనమును ఎవరు మీ వశము చేయను అంటే సత్యమైన ధనం ఉందండి సత్యమైన ధనము ఏంటి తెలుసా బాగా జాగ్రత్తగా వినండి అండి మన స్థిరమైన ఆస్తి పైన మన మనసు ఉంచాలని అపోస్ట్ అయిన పౌలు రాస్తాడు ఆ సత్యమైన ధనము ఏంటి తెలుసా ఒక మంచి పేరు నీకు మంచి పేరు ఉందా 
బైబిల్లో సామెతల గ్రంథము ఏనో ఇరవై రెండో అధ్యాయము ఒకటో వచనంలో ఒక మంచి మాట చాలా చాలా మంచి మాట చెప్తుందండి గొప్ప ఐశ్వర్యం కంటే ఓ ఫెంటాస్టిక్ అండి గొప్ప ఐశ్వర్యం కంటే మంచి పేరును వెండి బంగారము కంటే దయను కోరదగినవి గొప్ప ఐశ్వర్యం కంటే మంచి పేరును నీకు నాకు మంచి పేరుందా నువ్వు ఈ భూమి మీద వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు నీ పేరును వదిలేసి వెళ్తున్నావా మంచిగా దేవుడి దగ్గరికి హెవెన్కి వెళ్ళాక ఓ కోటీశ్వరుడా రా అన్నాడంట బలా నా మంచి దాసుడా అంటాడంట నీ పేరు పెట్టి పిలుస్తాడంట అందరి ముందర చార్ల్స్ వెల్ డన్ ఫెత్ఫుల్ సర్వెంట్ మంచి పేరు అండి దేవుని నోట్లో వచ్చి వెల్ డన్ అనే మాట రాగలని నీ పేరుతోటి నువ్వు మంచి పేరుని విడిచిపెట్టి వెళ్ళామండి ఈ రోజుకి అబ్రహాంను గుర్తు చేసుకుంటాం ఈ రోజుకి యాకోబును గుర్తు చేసుకుంటాం ఈ రోజుకి నేను ఇస్సాకుని గుర్తు చేసుకుంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి పేరును విడిచిపెట్టి వెళ్ళారండి అందుకే ఆయన అబ్రహాము దేవుడు యాకోబు దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు ఆయను అని ఉంది బైబుల్లో హల్లే లోయ మనం మంచి పేరుని సంపాదించుకోవాలండి ఈ భూమి మీద యేసు ప్రభు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలి యేసు ప్రభు మనకి ఇచ్చి వెళ్ళింది ఏంటి తెలుసా ఆయన పేరునండి ఆయన తిరిగి లేచగా మనకి ఇచ్చింది ఆయన నామమును దేవుడు ఆయనని హెచ్చించి అన్ని నామముల కంటే పై నామమును ఇచ్చను అని బైబుల్ సెలవిస్తుందండి ఒక నిజమైన ధనములో ఒకటి ఏంటంటే మంచి పేరు ఏలి అనే ఒక యాజకుడు మంచి పేరుని ఇయలేకపోయాడండి తన కుమారులు తను చేసే కార్యములకు బట్టి వాళ్ళు మంచి పేరుని లేకపోయాడు అందుకే బైబుల్లో రెండో అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన మొదటి సమయంలో ఏమని చూస్తామంటే నన్ను గనపరచు వారిని నేను గనపరిచేదను నన్ను గనపరచని వారిని నేను నువ్వు గనపరచను అని నువ్వు దేవుని గనపరిచేవాడిగా ఉన్నావా నేను ఇక్కడికి ఆపుతానండి ఇక్కడికి ఆపి నో ఐ విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇది అర్థము చేసుకోవాలి నిజమైన ధనములు ఒకటి మంచి పేరు నీ పేరు ఎట్లా ఉంది కొంతమంది పేరు తీస్తేనే బా యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక చోట అయితే ఒక ఒక బైబిల్లో ఒక మా వీడు పుట్టకపోయి ఉంటే బాగుండేది అన్నారు వాడి పేరు ఎంత దుర్మార్గంగా వాడబడిందో చూడండి ఒకడికైతే పేరు వాడి పేరే నాబాల్ నాబాల్ అంటే అర్థము వెర్రివాడు ఫూల్ అనే అర్థము ఒకరి పేరు జజిబేర్ జజిబేర్ అంటే దయ్యానికి సంబంధించినది అనే అర్థము నీ పేరేంటి సార్ నీ పేరుతోటి నువ్వు దేవునికి మహిమను తీసుకుని వస్తున్నావా నీ పేరుతోటి దేవునికి అవమానమును తీసుకుని వస్తున్నావా నీ పేరుతోటి నువ్వు దేవునికి ఘనతను తీసుకుని వస్తే నీ పేరుని దేవుడు గుర్తు చేసుకునేలాగా ఇక్కడ దీవిస్తాడు అందుకే నీతి మంతులను గుర్తు చేసుకోవడం ఆశీర్వాదకరమని సామెతల్లో రాసి ఉంది ఇదండి నిజమైన ధనము నేను కంటిన్యూ చేస్తాను రండి ప్రార్థన చేసుకున్నా ప్రభు ఆ యేసు క్రీస్తు నామములో ఆయన మేము మొర పెడుతున్నాము ప్రభు మాకు నిజమైన ధనమును నువ్వు ఇస్తాను వాటి మీద నీ మనసుంచు అని మీ మాట సెలవిస్తుంది ఆ నిజమైన ధనమును మాకు అనుగ్రహించు ప్రభు నిజముగా వర్దిల్లడం ఏంటో మాకు నేర్పించు ప్రభు ఆ వర్దిల్లటంలో ఏంటో మాకు నేర్పించి అందులో మేము జీవించడానికి మాకు సహాయము చేయ మా మనోనేత్రములను మీ పరిశుద్ధాత్మతో వెలిగించమని అడుగుతున్నాము ప్రవ్వా నైనా మీ వెలుగులో మీ వాక్యాన్ని చూడడానికి మీ వెలుగులో నిజమైన ధనం అంటే ఏంటో చూడడానికి మీ వెలుగులో వర్ధిల్లుంచుట అంటే ఏంటో అర్థము చేసుకోవడానికి తర్వాత మేము వాటిలో జీవించడానికి మీ ఆత్మ మూలంగా మాకు సహాయం వచ్చారు ప్రవ్వా మీ సన్నిధికి బట్టి మీకు వందన నేను ఈరోజు యేసు క్రీస్తు నామంలో ఇక టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న వారందరి పట్ల ప్రవచిస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం వాళ్ళకి ఎలాంటి సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదిహేడు ఆ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రూ ప్రాస్పెరిటీ ఆ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రూ రిచెస్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఆమెన్ 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 దేవుని మిమ్మల్ని మెండుగా దివిచ్చిన గాక రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఇక్కడ అందరము అడుగు పెడుతున్నామండి దేవుని మహాకృపలు దేవుడు మీకు సమృద్ధిగా సమస్తాన్ని సమృద్ధిగా అనుగ్రహించను గాక గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ ఆమె అవర్ అడ్రస్ పాస్టర్ బి చార్ల్స్ వన్ డాష్ వన్ డాష్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బార్ బి బార్ టూ స్ట్రీట్ నెంబర్ నైన్ గాంధీనగర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ తెలంగాణ ఇండియా ఆర్ ఫోన్ నెంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో 2765 65 38
our mobile zero double nine five nine two one triple two zero. Our church address Little Flower High School, Kavadi Guda, Hyderabad, five lakhs eighty. Our church timings are ten a.m. to twelve p.m.